Vamos que vamos, galera. Começando já em cima à esquerda de Protoss Azul, que a gente acompanha é Mr. Capote. Olha aí, ele que, infelizmente, aí para a Brazucada, eliminou o Shakt. Muito bom para ele, por sinal, né? E lá embaixo à esquerda, de terreno vermelho, mais um Brazu que ele vem aqui trazendo debaixo do braço a foice da vingança. O nome dele é Kela Azul. Olha aí. E já começou a marotagem já. Ah, já começou, né? Não podia faltar, né? Olha, sim, começou Fantastic já, né? <risos> começou Fantastic. Fantastic. Cara, esse, esse, esse portal aí já avançado aí é o rush de fanático mais sábio que tem. E olha, eu tô preocupado, eu tô preocupado até num certo ponto, mas tudo vai depender de como que o Kelazur vai migrar. É, ele tá indo na abertura de exterminador aqui de cara, e o exterminador, assim, se você micrar o exterminador, você... você... Você mata o número infinito de fanáticos, você só precisa ter tempo, né? Eu só não sei se, se o Kelazur vai ter tempo aí pra umas ficar duas horas, né? com os VCS. Como? Precisa de umas duas horas, né? Sim, as duas horas. <risos> duas horinhas. Ah, olha só, ver se ele já tá saindo, mas não, ele vai te, te, se direcionar pra base da direita. Não vai ver ali no, no meio da torre Zalnaga. Sim, não, e quem, quem que faria o reconhecimento no centro do mapa? Exato, agora. Tá me lembrando muito o 11 e 11 que o Major aplicou, agora eu não vou lembrar o mapa em que ele fazia isso também, no meio do mapa e o um mapa de quatro posições. Sim, não, eu vi ele fazer isso aí contra... Cara, era... Eu tô tentando lembrar o nome do Zerg. Quem que era que aposentou aí e sumiu do cenário, Pedroca? Quem, quem é? Quem me ajuda? Cara, me dá, mais, me dá mais elementos. <risos> eu tô tentando lembrar o nome dele. Eu não lembro. O Stefano? Não, não. não Zé que é aposentado pra mim é o Stefano. É Mico? Olha, olha, não, não, outro. Cara, olha aí o, o, o Mico. Agora vai acontecer essa pressão agora. E o Kelazur foi pra reator. No caso, que ele tinha que cancelar e ir direto pra soldado. Mas vamos ver como que vai ser a resposta dele aí. Se essa casa mata ficar pronta aqui, vai ficar difícil. Os fanáticos vão chegando perto, a casa mata já vai chegando na metade da sua conclusão. Que ela azul já se defendendo bem aqui da agressão do capote. O capote vai mandando fanáticos e fanáticos pra cima aqui. São três o total de fanáticos que estão em campo, que vão se juntar agora. Sobre a núcleo, da, da, a núcleo cibernético vai pesquisando a tecnologia de portal de dobra, enquanto o exterminador Nossa. flutua alegremente pelo mapa, sem ser eliminado e sem eliminar ninguém também. Hum, bloqueado o suprimento que ela azul. Agora Já sim. saiu. É. Fechou aqui Essa. a frente da base dele com os depósitos de suprimentos para não deixar os fanáticos entrarem. E o exterminador entrou na base protosa agora. Vai começar a fazer festa. Não tem núcleo da nave mãe para atrapalhar aqui. Esse exterminador vai fazer estrago a vontes. Sim, com certeza. A gente vê ele vindo aí, tentando, tentando agarrar né, o, o que azul ali, mas o que azul tá bem esperto. E tá vindo aí um tormento para salvar a pátria. Opa! Nossa! Saiu aqui pelo cantinho, fugiu ali, o exterminador quase eliminado. O Tormento vai pesquisando, vai perseguindo a galera. Não tem por onde pular, eu quero pular! É o fim. <risos> aí, nós vemos agora um follow-up aí paz. de Fargate, imediatamente. Quando que ela... Oh, mas tem uma sonda dentro da base do Kela! No! Nossa! E ele não viu! Ele não sabe! Ele esses não mapas têm ele... a base muito grande, cara. Eles estão puxando muito esses mapas para esse tipo de, de coisa, né? Tem espaço para o cara fazer justamente esse tipo de é, construção escondida. E o Kelazur, ele não está tendo nenhum indício da parte do capote de que o capote tem essa base. Ele está muito discreto com, essa, com esse jogo dele, né? O capote não está uh, se deixando levar, né? se deixando embriagar pelo fato de ter aquele pilar ali dentro, e não começou as transdobras dele ainda para não ficar socando de unidade. Ou melhor, tem um Fanáticos ali, é apenas ele. Mas olha, pra não... ele vir, ele vai abraçar as é. tropas ali, porque ele vai, ele vai vir dos dois ângulos. Então vai ser difícil que ela vai segurar, vamos ver. E da mesma tá fazendo forma, mais uma casa mata que o cara azul. Tem mais aqui Fanáticos e Tormentos saindo. O detalhe é que o... se o Capote tem noção, deixa eu ver, ele não sabe da expansão ali em cima do Kela Azul. Porque o Azul joga defensivo. O capote joga de apenas uma base com um todo ou nada bem agressivo. Vamos ver o que, que vai rolar. Pressão muito grande ali do Kelazur, é, do capote para cima do Kelazur. 
e chega o núcleo da nave mãe, identifica a expansão natural, numa situação complicadíssima agora o Kelazur, com as tropas dele é, sendo atacadas por todos os ângulos, abandona as casamatas à frente, tá vulnerável. Vem pra cima agora, os fanáticos abraçam a galera. Voltou pra casamata, traz VCE. Tormentos vão brigando com a moçada. Pela direita estão ali os fanáticos. Abandonou as casamatas. Vai segurar os tormentos. Divide bem a galera. Último fanático é eliminado. Tem três tormentos ali em cima. Transdobra o temporal. Deixa todo mundo devagarzinho. Vem pra cima os fanáticos, começa a cortar os soldados no meio, mas morre muito soldado, muito rápido os VCS, vão segurando a casamata, abraça a galera, os fanáticos vão cortando muita gente, casamata vai caindo, sobra só um punhadinho de soldados, que bagunça na base do Kelazur, é mais uma pro cinturão do capote, impressionante a agressão que esse cara faz, tá matando geral a brazucada hoje, Mr. Capote, impressionante, os tormentos ainda prendem ali os VCS, Vai brincando contra os soldados Nossa. e a GG! <risos> que que é isso, Brasil? Olha, o Capote só tá queijando, mas também tá, tá fino, viu? Tá fino. Mas é o Capote sendo Capote, né, cara? É o Capote sendo Capote, não pode esperar outra coisa dele, velho. Não, sim, sendo Capote, mas é que tá sendo muito bem aplicado, sabe? Ele tá e que é o Capote sendo isso, Capote. Essas queijadas. <risos> Caraca, quem viu o capote totalmente fora de forma e fazendo as, as, as estratégias tudo errado ali, olha que complicado, é. cara. Mas aí você fala, que bobeira, né, velho? Era só... Fácil falar, né? Mas é, era só o, o que elas viram ter visto, ter ficado ligado ali naquele detalhe, né? Do piorzinho, a sonda ali dentro. O bombo chamou atenção no, no meio, dali, no começo do jogo, né? Muito Sim, bem. É. É, e agora é, é um a zero, né, cara? É um a zero e agora o próximo jogo que elas não pode, não pode vacilar, cara. Não pode. Ô, Bombs, cria pra nós, por favor, crescimento abundante. I'm on it. I'm on it. Crescimento abundante. Uhum. É. Pra já. Pô, cara, tá difícil, velho. Eu quero ver a reação do, do, do Kelazura aí, velho. Sim, não, eu acho que uh, nesse caso aqui é esperar outro tease, cara. Eu já vi uma das, uma das estratégias que o Kelazur abre aí, que ele joga de uma base, é tipo uma abertura de apenas exterminador e depois ele faz um follow-up de três quartéis com escudo de combate e tal. É bem interessante a estratégia. Esse é um tipo de estratégia que talvez pegue até a ele fora de posição aí. Cara, o, o LJ Leandro, ele tem uma câmera, que é a câmera do rango. Ele tem uma câmera food, food camera. Ele tem a food camera. Deixa eu mostrar pra galera... Cara, esse moleque, esse cara, ele pega esses pratos de sopa, velho, faz uma montanha de, de comida. Olha, dá orgulho esse Leandro, viu? Orgulho esse rapaz, velho. Ele tava, inclusive, vendo a foto ali do, 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 do Robson. Cara, eu, olha, tá de parabéns, viu, Lucas, ô, ô Leandro? Você tá, tá de parabéns, velho. Eu só tenho a dizer isso, cara. Tá de parabéns. Então, cuidado pra não ficar igual o Pedroca, só isso, velho. Mas, ó... Tá de parabéns, velho. Pratão monstro ali. Demo, aceita o um invite aí pra nós. Junte-se a nós aqui no lobby. Pergunta do Future Gaming, Bombs. Como responder essa abertura de Cannon Rush? Tá, deve estar tá se referindo ao jogo do Shakti contra o, o Capote. Ah, a primeira coisa é reconhecimento bem cedo, né? Tipo, a primeira coisa que o, o, ele tinha que ter visto ali é que uh, o canhão estava bem atrasado para defender a natural. Esse é o primeiro ponto. Mas é uma janela de tempo que você tem que estudar muito bem. Você, tá, você tem que saber cada time de cada construção se você jogando de protós. Porque aí você sabe como é que você para. Mas o primeiro ponto principal é que se você vê canhão, você tem que puxar três trabalhadores para cada construção. Três trabalhadores, apenas. Não mais, não menos. Porque se você puxa mais do que três trabalhadores, você puxa, por exemplo, cinco... Você tá dando tipo um overkill, sabe? Você tá reagindo. Por exemplo, você puxa cinco trabalhador pra cada canhão, né? Aí o cara lá faz três canhões. Você puxa cinco pra cada um, você não tem mais trabalhador. Aí você não minera. Aí você morre. Então por isso que você puxa três, que é o ideal pra não deixar, não deixar o canhão ficar pronto. Você mata. Você vê o canhão sendo feito, já manda três. Uh, e aí ele vai matar o canhão antes dele ficar pronto. Dito e feito, Mr. Bombs. Resposta dada, vamos que vamos, missão dada, missão cumprida, partiu. Vamos ver aí partiu. o que elas vão reagir, vamos ver o 2x0 do capote. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Bora.
Vamos que vamos, galera. Começando agora embaixo à esquerda no crescimento abundante. Jogando de Protoss azul é Mr. Capote. Em cima à direita de Terrano Vermelho, nosso Brazuca, Mr. Kelazor. Ou como diriam os gringos, Kelajar. Kelajar. É só não Kelajar. É, Kelajar. <risos> Ah, meu Deus, eu não tinha ouvido, eu não ouvi essa ainda, mas eu vou Quela ouvir. <risos> vou dar risada. Ai, meu Deus, muito bem. Enfim, crescimento abundante, estamos aí, dessa vez, uh, eu acho que sim, primeira coisa, do, do lado do capote, os jogos dele são tease, mas o tease em si é uma aposta, porque se, se o jogador inimigo escalta, se ele vê o que você está fazendo, imediatamente você morre. O único cenário que ele pode perder é se ele não souber, mesmo ele, ele sabendo o que você está fazendo, ele não souber qual que é a resposta ideal contra aquilo. Como, por exemplo, que eu mencionei o canhão, né? O cara está fazendo canhão, fóton de canhão. Ok, esse é o problema, mas como que eu paro o canhão de fótons, né? Você tem que saber a forma apropriada de parar aquela determinada estratégia. Então, uh, eu acho que vai rolar outro teaser aqui nesse jogo, sinceramente. Olha, eu gostaria é, é capote, de ver... Né? É, eu gostaria de ver o que elas vão fazer num queijo, né? Porque aí, aí é divertido, né? Aí é divertido. Mas não é a cara dele. Não é a cara dele. Sim. 1 a 0 aí pro argentino, pessoal. Lembrando que nesse esquema das qualifiers, a melhor de 3 define que o jogador eliminado na melhor de 3, ele cai fora da brincadeira, né? O jogador que perde a melhor de 3 simplesmente não continua, a não ser que ele já tenha se classificado, obviamente. Então vamos que vamos. Sim. Fazendo aqui o reconhecimento que elas vão se preparando para iniciar a construção de uma expansão natural. O capote traz uma sondinha bem marota, vai começar a cutucar aqui o VCE do, do Kelazur. E o exterminador vai acabar com a festa. Já tomou umas brocadas ali, a sondinha vira pateia e inicia, inicia a construção da central. É isso aí. Ele vê o Kelazur vai, vai ver, fez reconhecimento ali. Ele tá tentando procurar alguma tecnologia, que tecnologia que tá saindo. Ele vai ver que o portal de dobra ali tá pesquisando. E como ele tá pesquisando, ele sabe que não é um portal intergaláctico aí, então. É alguma, alguma, alguma tecnologia é, voltada a portais, devido à pesquisa rápida aí do, do portal de dobra, né? Só pra galera o entender, quando o portal tá brilhando, né? Todo, 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 todo aprimoramento que você faz tem um efeito, tá? Só que você chama unidade, uma animação, um efeito, né? É uma animação, exato. É, essa é a palavra certa. Obrigado, Pedroca. E, então, ali no, no, no cibernético ele fica piscando. Ele fica azul claro e azul escuro. Azul claro, azul escuro. Isso tá indicando que tá pesquisando ali uh, alguma coisa. E nesse caso, é claro que é o portal de dobra, né? O cara não vai estar tá pesquisando armamento aéreo nível 1, né? O armamento... Com 4 <risos> minutos de aéreo, jogo, né? Aham. Uhum. É, se o cara tiver... Aliás, você pode torcer pro cara tá fazendo isso, né? Mas não, não vai ser o caso, né? Vai ser... Não vai ser o caso, não. Ninguém faz isso. Muito bem, a gente vê aí o jogador que é azul finalizando o seu segundo quartel, a natural também entra em atividade, já começa a converter a central de comando num comando orbital. E segunda partida, pessoal, Sim. aquele momento em que é, é bastante decisivo, decisivo para falar a verdade. A gente já sabe que não tem Brasil lá no Peru, mas uh, tá aí a chance do que azul vingar o nosso chat, né? tá aí a chance do que azul reequilibrar esse placar. O que, aliás, é, ver o que ela. O capote derrotar o que ela usa, sinceramente, seria bastante surpreendente. Independente Nossa, de puxar a perdeu... sardinha, de torcer e tal. Sim, bom, ele perdeu o exterminador ali, acho que o ponto principal. É, o que ela usa já até fez uma torre de missão na, na é. linha de minério, porque ele não sabe o que tá fazendo. Ele eu tá já disse medo. outras vezes. Eu tenho um ditado, né? Que eu digo que protose é igual mulher, você não, você não entende, cara. Você, não entende. <risos> você, já, você, já, você lembra que eu falei isso, né, Pedro? Porque você não entende, cara. Então o que ela azul, ele ficou tão inseguro que ele falou, cara, eu vou fazer uma torre de missão direto aqui na minha, na minha base, porque se vai vir um oráculo. Por exemplo, se vem um oráculo e você não tem a torre de missão, não, morreu, morreu. Porque você tem. Quanto o oráculo você tem que ter a resposta ideal ali no tempo exato. Uh, e eu, o que eu acho que mais interessante é que o Capote tá, tá indo pro jogo macro. Macro normal, normal. Ele não tá xizando. O que a gente vê é que o primeiro jogo então já pegou o psicológico do que ela zoa, né? Ele tá todo momento tá tentando fazer algum scout, ele fala, não, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, tá todo momento tentando mandar uma unidade pra base do capote pra ter certeza do que, que tá vindo. Sim. Enquanto que o Capote já tá fazendo esse mind game de ir pra um jogo mais uh, macro, mas ainda assim em duas bases. Nossa, <risos> olha aquele VCE! Viu? Vai pegar? Ele viu o Pilar. Ele viu o Pilar. Ele viu o Pilar avançado. Meu Deus do céu, como que ele viu? A sorte <risos> que teve ali foi gigantesca mesmo. 
Uh, e agora ele sabe o que tá acontecendo aí. Ai, ele agora a bagaça ficou séria, hein? É o momento de pôr mais, mais, mais é, casa-matas ali na, na natural. Agora. Corre pra se defender aqui o Brazuca, aquela azul. Momento de ficar ligado. Capote começa a preparar a agressão. Estão ficando prontos os imortais pra iniciar a agressão. Primeiro imortal entra em campo. Vai saindo mais sentinela aqui. Fazendo mais portal na sua base principal. Então ele é o soldado. Ah, vai negar. Já negou. Já negou, danado. Sabe de nada. Ah, mas a Sondia ainda tá aqui em cima. É, Precisa... vamos ver se aquela azul na hora da volta tem que passar lá pra verificar se tem mais alguma coisa aí. Não vai passar. É, não vai. E era muito importante negar aquele pilar avançado ali, isso aí vai ser um, 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 uh, duas bases, um burst de duas bases com imortais, que é, assim, é incomum, né? Pouca gente faz essa, é, essa, essa BO aí, e ela é bem forte, porque o número de sentinelas que ele vai ter vai ser bem grande. A gente vê o varredor na base principal agora do capote, verificando ali, constatando de vez mesmo que é realmente o all-in, e olha as casamatas aí, ficando a terceira casamata, né? Já ficando pronto. É, já ficando... Mas eu acho que eu devia colocar pelo menos mais uma casamata. Eu não sei se três seria o bastante. Deixa eu ver, são dois imortais chegando. Matou um soldadinho aqui, a terceira casamata vai saindo. Vem pelo meio aqui o jogador capote. Quatro sentinelas estão em posição. Vai mandar mais um pilarzão ali de proximidade. <risos> Tem um soldado ali que devia ser demitido, tá fazendo scout nada. É, é, é um soldado que tá fazendo cosplay de mutando, né? Tá dando uma disfarçada, né? E vem pelo meio aqui o jogador capote, te preparando pra ser agressivo. Mandou o escudo guardião. Campo de força não deixa. Não vai reparar ninguém, não. Não vai reparar ninguém, não. Mais campo de força. Os VCS ficam inúteis. Prende a galera. Um monte de VCS sendo eliminado. Se liga no controle do capote. Mais campo de força sendo eliminado. Sendo utilizado aqui. Casamata tentando ajudar. Mas tá acabando a energia. Já não tem mais escudo guardião. Pressão do capote é forte. Mas aquela azul tá de pé. Chega mais imortal. Se liga no micro dessa bagaça. Socando aqui as ações por minuto dos dois jogadores, não caiu a segunda casa mata e vem preparar a segunda rodada o capote para um pouquinho respira, se ajeitou traz aqui o núcleo da nave mãe transdobra mais uma galera já não vai mais ter terceira casa mata não tem ambo nave porque ela azul ainda galera ali tá bem machucada hein, tá no amarelo já o exército aqui do, do que ela azul, diga lá Bombs é, já tá bem debilitado né e, e o Kelazur tá tendo cuidado aí pra não avançar, mas a tropa do, do Capote tá bem grande aí, tá dando medo. Uh, o Kelazur precisa de minas viúvas e também de ambunava o mais rápido possível ali pra segurar esse ataque. Acho que o ponto principal, ele matou muito trabalhador, já foram uhum. 17 VCS aí, que não tem habilidade mais pra continuar reparando. Se movimenta aqui com os tormentos, vem os VCS, os soldadinhos vão se aproximando, vai snipando a galera. O sistema de combate ficou pronto. Ai, caraca, aquele núcleo da nave mãe tá com um ponto de vida Deu tempo de mandar ali, entre os obras temporal Avançou, campo de força na galera Primeiro almoçada, cai o núcleo, mas com missão cumprida Cai a casa mata, vem pra cima os fanáticos pela direita Pela esquerda, sentinelas vão entrar na galera Os imortais de longe só snipando Se aproximam pra ter ângulo, avançam os soldados Continuam snipando as tropas protós Mas tem pouca coisa, os dois despencam nos suprimentos Mas o capote matador tá possuído nesse domingo Vem com tudo jogador argentino, pra levar mais um pra vala, impressionante ele sobe a rampa, já não tem mais expansão, aquela azul, se esforçando pra segurar, capote já invade a base terrana, a marcha protós por toda a base do aquela azul vem com os soldados, pra se defender traz VCE, campo de força prende não é só eu que tô preso aqui com vocês são vocês que estão presos aqui comigo, e é, disruptor de partículas, e sentinela, Deus, metendo Deus, bronca pra todo lado, vai subir, vai subir aquelas duas Letrinhas, é GG! E a vitória do argentino! É capote nessa bagaça, cara! Segura, peão!